ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ఆర్ సిపి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరొక ఎన్నికల పండుగ రాబోతుంది అది కూడా సంక్రాంతికి ముందే రాబోతుంది అనేది ఒక కీలక సమాచారం సంప్ర సంక్రాంతికి ఒక నాలుగైదు రోజుల ముందే స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయబోతున్నారు అనేది ఒక స్పష్టమైన సమాచారం అంత ఉంది అయితే ఈ ఎన్నికలు ఇది అంటే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత ఇవి చాలా కీలకం ఈ ఎన్నికల షెడ్యూల్ సంబంధించి అయితే ఈ షెడ్యూల్ జనవరి తొమ్మిది లేదా పది తేదీల్లో ప్రకటించే ఎందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని అర్థం అవుతుంది అంటే ముందు ఎంపీటీసీ అలాగే జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ఆ తర్వాత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఏపీ పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం ఇప్పటికే పదవీ కాలం ముగిసి ముగిసే లోపు అంటే కొన్ని పదవులకు సంబంధించి ఆయా పదవులకు సంబంధించి పదవీ కాలం ముగిసే లోపు ఎన్నికల నిర్వహణకు వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసి ఎన్నికల సంఘ సంఘానికి సమాచారం అంది అందించాలి యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్ అయితే అది కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులోనే సర్పంచుల పదవీ కాలం పూర్తి అయిపోయింది అంటే ఈ ఏడాది రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లోనే ఎంపీటీసీలు అలాగే జడ్పీటీసీలు అలాగే ఎంపీపీలు అలాగే జడ్పీ చైర్మన్లు పదవీ కాలం కూడా ముగిసింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నాటికి వీళ్ళందరి పదవీ కాలం కూడా ముగిసింది కానీ అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న అంటే చంద్రబాబు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు పూర్తి చేయడంలో చాలా ఆలస్యం చేసింది పూర్తి పూర్తి చేయడానికి సంబంధించి దీంతో ఎన్నికలు అప్పుడు వాయిదా పడ్డాయి ఇదంతా అందరికీ తెలిసిందే ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగడం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి అప్పుడు అవకాశం లేకుండా పోయింది దాది కోర్టు వరకు వెళ్ళింది ఇటీవల మొన్న దీని మీద నేను ఒక వీడియో కూడా చేసి పెట్టాను కదా ఇటీవల హైకోర్టు కూడా హైకోర్టు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది స్థానిక సంస్థలకి ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం చేయండి ఇప్పటికే టైం చాలా మించిపోయింది ఇంకా టైం లేదు అని చెప్పి అందుకని ఇంకా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్నికల మీద దృష్టి పెట్టింది సంక్రాంతికి ముందే అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు తొమ్మిది పది తేదీల్లోనే నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ముందు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి తర్వాత పంచాయతీ ఎన్నికలు తర్వాత వీళ్ళందరూ ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు వీళ్ళందరి జడ్పీ చైర్మన్లు వీళ్ళందరికీ మొత్తం వరుసగా ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మరొకసారి జగన్ గారి ఇలాకాలో ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఈసారి మళ్ళీ పార్టీలన్నీ పోటీ పడతాయి ఎన్నికల వ్యూహాలు మొదలవుతాయి ఇక ఈ రాజధాని అంశం ఇప్పటి వరకు ఉంది ఈ ఈ నెల రోజులు అయిపోతే ఈ రాజధాని అంశం తేలిపోద్ది రేపు ఇరవై ఏడవ తేదీన తర్వాత ఎన్నికల హడావుడు మొదలవుతుంది ఎక్కడ ఎవరు ఏంటి ఎన్నికలు ఎవరు ఏ పార్టీ ఈసారి ప్రతిష్టాత్మకంగా గెలుపు కోసం ముందుకెళ్తుంది ఈ ఆరు నెలల పాలన ఆరు నెలలు కాదు ఏడు నెలల పాలన ఎంతవరకు సానుకూల ఫలితాలు తీసుకొస్తుంది జగన్ గారి పార్టీకి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఒకవేళ ఈ పార్టీ మీద వ్యతిరేకత ఉంటే ఈ పార్టీ వ్యతిరేకత ఏ పార్టీకి కలిసి వస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసి వస్తుందా జనసేనకి కలిసి వస్తుందా ఇదే టైంలో జనసేన లేదంటే అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ దిగుతాయా లేదంటే విడివిడిగి పోటీకి దిగుతాయి ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలు ఉంటాయి రేపటి నుంచి ఈ ఎన్నికల అప్డేట్ స్థానిక సంస్థల దగ్గర నుంచి నేను ప్రతిరోజు మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ